Hey salut tout le monde c'est Reaper j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve et eh bien à nouveau pour euh, bah, pour une présentation euh, d'une série d'FPS euh, que j'apprécie cette fois ci on n'est pas du côté de chez It's Offer, on n'est pas du côté des années 90 au contraire on est du côté euh, de l'année 2007 si je dis pas de conneries euh, je pense que certains l'auraient déjà reconnu. Hein euh, je suis sur PC aussi également. Et on est sur Bioshock. Alors, je pense que tout le monde connaît Bioshock. Hein ça, ça me paraît logique. Bioshock, dites comme vous voulez. Euh, mais euh, en toute honnêteté, bah, Bioshock, euh, j'ai découvert ça avec le 2. Et après, bien entendu, je me suis fait le 1. Puis après, il y a eu l'Infinite. Alors, je vais faire une nouvelle partie. Euh, je vais me faire une nouvelle partie en fait, histoire de vous montrer le début depuis le début. Parce que vraiment sur PC ça en jette. Vous allez me taire parce qu'il y a une cinématique dès le départ. Lorsque mes parents m'ont mis dans cet avion qui m'emmenait voir mes cousins d'Angleterre, ils m'ont dit ceci. Mon garçon, tu es un être exceptionnel, tu es promis à un grand avenir. Et le plus beau, c'est qu'ils avaient raison. Donc comme vous l'aurez compris, ce mois-ci, donc en mois de mars euh, 2016, donc il s'agira donc d'un spécial Bioshock, donc je compte vous présenter les trois Bioshock. Euh, là, il y a celui-là qui, qui sortira mardi, le 2 qui sortira euh, jeudi et le Infinite euh, mardi prochain. Donc, je me suis acheté euh, les 3 sur Steam. Il y a un moment, ils étaient, euh, ils étaient en solde, les 3, et euh, je les ai pris ensemble. Et vraiment, je regrette pas parce que ces jeux euh, sur PC, parce que je les ai fait sur PS3 à l'époque, hein, j'avais pas de, de, de PC de compète à l'époque, et vraiment, ça change, ça. Ça change grave, ça... Franchement, vous allez voir. Bon, dépêche toi de remonter, là, bordel. Voilà. Alors, du coup, euh... Du coup, voilà. Donc, on commence, euh, avion craché, et on est au milieu, donc, euh, de, de l'océan. Il me semble que c'est océan Atlantique, si je dis pas de conneries. Euh, donc, euh, donc, voilà, on... On nage tranquillement. Et là, vous, vous reconnaîtrez ce phare pour ceux qui connaissent euh, vraiment euh, la licence Bioshock. Alors, pourquoi Bioshock Pourquoi je vous continue pas avec euh, Doom que j'ai commencé euh, Bah non, Doom, je vais vous expliquer que c'était euh, un stream. Euh, Enfin, que c'était pas un stream, mais c'était une vidéo euh, en attendant donc le prochain Doom, donc ça serait chaque 13 du mois. Euh, mais pourquoi je vous fais pas d'autres jeux It's Software, histoire de terminer avec It's Software bah, Tout simplement parce qu'en fait, j'aimerais bien terminer Doom avant de vous parler de la suite euh, de Doom. Euh, donc vous verrez bien à ce moment-là. Voilà. Du coup, là, la porte se ferme, on est entré à l'intérieur et pouf Alors, euh, du coup, c'est pour ça que je fais Bioshock en attendant. Et puis, euh, après le mois de mai, euh, vu que j'aurai terminé les Dooms, bah, je reprendrai. Donc, je pense au mois de juin, il y aura. Euh, je continuerai par rapport au jeu It's Software. Donc, Bioshock, c'est. Kezako Bioshock. C'est un FPS. Euh, assez. Assez. Assez délirant. C'est-à-dire que. C'est pas délirant dans le sens où on va se barrer tout le long, mais délirant dans le sens où vraiment c'est un truc assez euh, assez ouf. Euh... Donc là déjà la vue qu'on va voir là tout de suite, je, vais la, kiffer, je, la, je la kiffe depuis, euh, depuis que je l'ai vue. Euh... En fait ce jeu est chelou dans le sens où vraiment euh... euh, l'ambiance est vraiment dingue. Je, je, c'est vraiment une ambiance... Il a une ambiance unique, on peut dire ça comme ça. Mon nom est Andrew Ryan. Permettez-moi de vous poser une simple question. 
Ce qu'un homme obtient par le travail et à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit Non, répond l'homme de Washington. Cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican. Cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou. Cela appartient au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ces réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Voilà. Déjà, euh, pour les Bioshock, euh, <rire> on est donc dans Rapture, donc une ville qui est, euh, il me semble, tout au fond de l'océan Atlantique. Dans les années 60, il me semble qu'on est en 1969, donc dans les années 70 plutôt. Et vous pouvez voir que le jeu, va, vous allez voir que le jeu est assez gentil dès le départ. Déjà, il nous envoie vraiment beaucoup de, enfin, il nous envoie plein, il nous, il, on s'en prend plein la gueule. C'est franchement ça, pour l'époque, c'était ouf, quoi. Donc euh, vraiment. Euh... Il vaut mieux ne pas traîner ici. Les chromosomes arrivent. Comment peux-tu savoir si quelqu'un vient ici Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein Je le sais parce que le bâtiment se fait descendre. Et à moins que le bazar là-haut ait pété et qu'il soit en train de couler bien gentiment, ça veut dire qu'on a de la compagnie. Et euh... en haut... Bioshock, c'est un peu. Euh, comme enfin euh, il est coupé en enfin il y a eu le 1 et le 2 qui sont très similaires parce qu'on dans le 1 et dans le 2 on sera dans rapture euh, le 2 est différent quand même hein, c'est pas le même perso qu'on a mais le 3 euh, donc le infinite on changera complètement d'air vous verrez bien Mec très politique, prenez cette radio s'il vous plaît. Alors, euh, donc ce jeu est vraiment ouf déjà graphiquement. Euh, et euh, en plus, il a une ambiance vraiment euh, oufissime aussi. Alors. C'est quoi l'histoire Et eh ben, on la découvre tout au long du jeu. Et. Là vous pouvez voir donc tourelle, chromosome et tout ça. Euh, les chromosomes donc c'est les, les on va dire c'est les, 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 les ennemis du jeu. Hein, c'est un peu les méchants du jeu. Hein, vous allez affronter ça tout le long. Alors euh, il me semble qu'il faut que je prenne la, la voilà. Voilà, ça c'est le premier chromosome qu'on tabasse. Et euh, du coup voilà, c'est ça. Alors, euh... Du coup là, on va manger ces barrages énergétiques pour euh, se régénérer. 
On a le jardin des glaneuses. Donc il y a... Euh... Sur ce jeu, on peut améliorer nos armes, on peut acheter des munitions. Et on peut également avoir des espèces de pouvoirs donc, qui s'appellent... Euh... Je, je sais plus si c'est des plasmides ou je sais plus du tout. Donc là, on va avoir arc électrique. Vous allez voir, ça va être assez violent. Bah, ouais, place Quel con, putain. <rire> Chaque fois que je vois cette cinématique, vraiment. Tu crois que celui-là a son compte Tu crois qu'il a encore de la danse en lui Bon, les sous-titres ils viennent un peu trop rapidement. Hein. Alors pour ceux qui connaissent pas, ils vont dire forcément what the fuck. <rire> Je vous explique tout ça après. Voilà, alors, là vous vous dites qu'est-ce qui se passe, alors, ce qu'on a vu, ce qu'on a vu en fait c'est euh, déjà, donc les chromosomes. qu'est-ce que les chromosomes en fait, euh, les chromosomes sont des, si je dis pas de conneries, euh, parce que ça fait quand même longtemps, euh, les chromosomes sont des personnes qui ont abusé d'Adam, donc l'Adam c'est une matière qui... Je sais plus fait quoi, il me semble que ça agit comme une drogue, après on en devient accro. Et en fait, bah, les gens euh, s'entretuaient euh, pour, euh, pour avoir de la dent. Et euh, justement, c'est comme ça que Rapture a sombré. Euh... Et euh, la petite soeur qu'on a vue, enfin la petite fille qu'on a vue avec donc, le gros euh, qui s'appelle un protecteur, donc euh, on les appelle Monsieur P. Enfin, euh, généralement, une petite fille sera toujours avec un gros, ce sera très rare qu'une une fille, une petite fille sera sans gros, ça peut arriver. Et en fait, euh, ce protecteur euh, doit protéger la petite fille et la petite fille doit récolter de la dent sur les cadavres. Et c'est pour ça qu'en fait, les chromosomes recherchent les petites filles, mais que les protecteurs défendent les petites filles. Et nous, en fait, notre but, si on veut euh, bah, choper de la dent, c'est également de choper les petites filles. Donc là, comme par hasard, la carcasse de l'avion qui vient là, hein, on est calme. Non, vraiment, ce jeu est ouf graphiquement et tout, vraiment il est ouf. Alors, ça vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est C'est une vita chambre et en fait, c'est tout simplement si on meurt, ben, on reviendra là. C'est un espèce de, 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 de checkpoint en fait, si vous voulez. Donc du coup, voilà. Voilà. Comme il l'a dit, je l'ai fait. Donc en fait, considérez que la danse c'est un peu notre mana, hein, parce que ça va influer sur notre magie qu'on va pouvoir envoyer. Donc c'est à peu près ça. Hein, voilà. Ça, je vais pas voir l'alcool, parce que l'alcool, en fait, ça va euh, augmenter ma santé, il me semble, mais diminuer mon, mon Eve. C'est pas ce que je veux. Alors lui je l'ai déjà fouillé par contre lui d'en haut je crois pas. Si. Ok. Titarian, 
Je suis désolé. Du coup, j'ai commencé à cuire, merde. Euh, je sais pas. Je veux les faire sortir d'ici, cependant, les gros hommes m'empêchent de les rejoindre. Si vous pouvez les rejoindre au trésor de Neptune, alors que, peut-être, vous pensez certainement que vous êtes l'homme le plus mal chanceux de la Terre en ce moment. Mais vous êtes mon seul espoir de revoir un jour ma femme et mes enfants. Allez au trésor de Neptune. Trouvez ma famille. Je vous en supplie. Et nous, bien entendu, comme on est gentil, on connaît pas cet homme. Et pourtant, on y va quand même. Voilà. Alors, les niveaux de ce jeu sont. Je vais qualifier ça de semi-ouvert. Enfin, on va pas dire qu'ils sont ouverts, mais ils sont surtout grands, en fait. Euh, ils sont surtout grands parce qu'en soi, on peut se balader euh, pour chercher bah, justement les petites sœurs. Euh, ce qui est complètement optionnel, hein, on n'est pas obligé de le faire. Ah mais c'est mieux, parce qu'on aura plus d'amélioration et plus de plasmides. Hop, l'hôtel parlait un pistolet. On va garder ça. Voilà, il a dit, donc en fait, les gens sont devenus accros à la dent. Euh, à lève, pardon, à la dent, qu'est-ce que je parle Pourquoi je parlais d'Adam Enfin bref, ils sont devenus accros à lève et euh, ils sont tout simplement devenus tarés. Voilà. Là, tu dépasses les bandes, Brenda Tu me prends vraiment pour un imbécile J'ai de compte à rentrer à personne J'ai de compte à rentrer à personne Bon, pas la prétention d'être Shakespeare, mais je dirige un théâtre respectable, moi. Les gens viennent de Port Neptune après leur travail pour chercher un peu de divertissement, n'est-ce pas Et tout ce qu'ils trouvent, c'est la créateur qui s'échappe de vos chiottes. Il faut faire quelque chose. Ah <rire> oh, putain, n'importe quoi. Elle a de l'argent. Donc voilà, là c'est la petite fille, elle est en train d'exter donc de... Euh... Il me semble qu'il y a le terme d'Adam. Il me semble qu'elle l'extrait de la... Non, elle l'extrait de... Pff, ouais, je suis perdu. Je <rire> suis perdu, je suis perdu, je suis perdu. Bah ouais, l'Adam, voilà. Monsieur P pas content. <rire> C'est un protecteur. La petite elle récolte la dent et lui il la protège. 
Voilà. Alors par contre, pourquoi ça me dit fouiller non attribué Oui, voilà. Je sais pourquoi il me faisait chier. Au passage, je tiens à dire un peu un petit, un, petit as, un, un petit instant pub. Si vous voulez voir donc un let's play de Bioshock 1, n'hésitez pas à aller sur la chaîne donc de Shadow euh, 2009. Donc c'est avec lui euh, qu'avec euh, Coco on fait. Euh... C'est avec lui qu'on fait donc du The Division et euh, il a euh, un, euh... il a, euh... il a commencé un let's play par rapport à, à Bioshock. Euh, je, je ne pense pas qu'il l'a fini. Salope. Il commence à avoir des armes à feu, ça. Comme ça. Alors, là il va y avoir du monde. Alerte de sécurité en Merde, pas ça que je voulais faire. Je me perds un peu avec les touches parce que c'est assez dur. Alors, là. Merde, je suis mort, putain. Ouais, mais j'ai plus de balles, c'est... Euh... Allez, dégage. Donc, du coup, la vie ta chambre, voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on ressort et on est euh, direct dedans, quoi. Du coup, euh, c'est. Euh, on n'est pas. Enfin, en vrai, il n'y a jamais de game over, quoi. C est, c est ça. Alors. Je vais juste, par contre. Euh, du coup, euh, bah, passer au. Bah. Ouais, passer à l'étape suivante, et puis. Euh, J'arrêterai là. J'ai vu quelque chose briller. Voilà. L'association de scélérats vous envoie. 
dresse le loup du KGB, le chacal de la CIA. Écoutez-moi bien. Arthur n'est pas une épave que l'on peut piller à l'envie. Et Andrew Ryan n'est pas un écervelé mondain qui se laissera molester par le gouvernement. Bien. Au revoir. Ou Tazdania, comme vous préférez. <rire> Voilà, du coup on va vers le pavillon médical, mais je vais m'arrêter là. Euh, C'était juste donc un petit aperçu de Bioshock. Alors pourquoi je fais une vidéo à part de Bioshock 2 alors qu'il se ressemble un peu comme deux gouttes d'eau Bah tout simplement parce que... Euh, parce que euh, Bioshock 2 est quand même différent du 1, je vous verrai bien ça. Euh, vous verrez ça dans la vidéo. Euh, non je veux pas sauvegarder j'ai déjà une partie Enfin bref donc merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu C'est cas n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner Ce sera un grand plaisir pour ma part je vous laisse Et je vous dis donc à jeudi pour euh, à vendredi pardon pour Bioshock 2 Allez ciao